প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো আশা করছি তোমরা সবাই সুস্থ এবং নিরাপদে আছো আর নিয়মিত ব্যায়ামগুলো করছো তো অবশ্যই করবে তাহলে কি হবে আমাদের শরীর মন ভালো থাকবে তাই না হ্যাঁ ঠিক আছে চলো আজকে আমি তোমাদেরকে আরও একটি ব্যায়াম করে দেখাবো প্রথমে আমি করে দেখাবো তোমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবে কেমন প্রথমে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াবো এক দুই তিন চার কি ভালো লেগেছে তাহলে তোমরাও সবে তৈরি হয়ে যাও সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও এবং আমার সাথে সাথে করো ঠিক আছে সবাই তৈরি এক দুই তিন চার ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন লাগলো ব্যায়ামটি করতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে হ্যাঁ তোমরা কিন্তু প্রতিদিন এই ব্যায়ামটি এবং এর আগে যে ব্যায়ামগুলো করেছো সেগুলো সব অনুশীলন করবে ঠিক আছে তাহলে কি হবে শরীর ভালো থাকবে মন ভালো থাকবে তাই না আচ্ছা ব্যায়াম করা হলো আমাদের আর কি করা যায় বলো তো কি করা যায় একটি গান শুনলে কেমন হয় চলো আজকে আমি তোমাদের একটা সুন্দর গান গেয়ে শোনাবো তোমরা প্রথমে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলো তো আমি মাথায় এটা কি পড়েছি কি চিনতে পেরেছ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মুকুট মুকুট কারা পরে রাজা পরে তাই না আমরা এটা সবাই জানি আর তাই আজকে আমিও মুকুট পড়েছি কেন পড়েছি বলো তো কারণ আমি তোমাদেরকে আজকে একটি রাজার গান শোনাবো তাই ঠিক আছে তাহলে চলো গানটি করি এবং তোমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে কেমন আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজতে নইলে মোরা রাজা শনে মিলব কি শর্তে আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন লাগলো আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে এবার চলো তোমাদেরও কিন্তু আমার সাথে গাইতে হবে সবাই তৈরি তো এবার তোমরাও আমার সাথে গাও ঠিক আছে আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজতে নইলে মোরা রাজা শনে মিলব কি শর্তে আমরা সবাই রাজা চলো শিখেতি বন্ধুরা আমরা আরেকবার গাই আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে নইলে মোরা রাজা শনে মিলব কি শর্তে আমরা সবাই রাজা শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন লাগলো গানটি নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে তোমরা বাসায় গানটি করতে পারো ঠিক আছে তোমাদের ভাই বোনদের সাথে সবার সাথে খুব মজা করে গানটি গাইবে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের ব্যায়াম করা হলো গান গাইলাম আর কি করা যায় কি করা যায় চলো আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো তোমরা আগে সবাই দেখবে ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা ব্যায়াম করলাম গান গাইলাম তাই না এবার তোমরা সবাই বোর্ডের দিকে তাকাও তো কি দেখতে পাচ্ছ মনে পড়েছে তোমরা কিন্তু এর আগে এগুলো করেছ শব্দ গঠন ছবি দেখে বলো তো এটা কিসের ছবি বল আমরা সবাই চিনি তোমরা এর মধ্যে এটা করেছ তারপরও আমি তোমাদেরকে আজকে আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিই এটা হচ্ছে বল ব ল বল এটা কি বই ব রসই বই এটা কি বলো তো মই ম রসই মই ঘর ঘ র ঘর বক ব ক বক 
fall, fall, fall. मने पड़े थे, शिक्षति बंद हो रहा है, एक बार की देखते पाच्चो, इटे की, जॉग, जॉग, गो, जॉग, खोई, खो, रुशुई, खोई, कॉलोम, को, लो, मो, कॉलोम, कॉलोस, को, लो शो कॉलोस की मोने पोड़े थे तो अपने एगुलो कोड़े थे ताहोले आज के अमर की कोड़ बो चलो ताहोले शेटा देखी शिक्षा थी बहुत हुरा आज के अमरा ये पार्टी कोड़ बो छोभी गुलो पोड़े ची तो लाख से ताई ना आज शब्दों गुलो तो अमरा एर मुद्दे ही कोड़े थे गुलो तो बो अमी तुम्हारे क्या एक बार बोले दे इखने घर, बॉल, बॉय, कॉलोम, कॉलोस, ताई ना? अमर छोभी गुलो, शॉब आई चीनी। आर एक बार बोलो तो इखने कीले खाते, चलो अमर बोली, आमा साथे साथे, तुम राव बोलो। बॉल, बॉय, घर, मॉय कॉलोस, कॉलोम, आम्रता तो खुनी गुलो इखने की क्या आचे, शेरा पोर लम, ताई ना? किन्तु ए जे छोभी गुलो आचे, तार नाम गुलो ऐपसी की, एलो मेलो कोडे दे आचे, ताई आम्रा खुन की कोडबो, डाक्टर ने छोभी साथे शब्दों मिला बो, ठीक आचे? ताहोले तुमरा शबाई बालो तो प्रथम छोभी टा किया आचे, बालो? मोई, � मोई ताहोले तुम राई बार खुजे बे करो मोई लेखा को था याचे को था याचे ए जे एक टाइप का ने दाग दे देखे दिए चे देखे चो मोई ए जे मो रोशुई मोई इखा ने एक टी देखे दिया हुए चे मोई ठीक ए भावे कोडे अम्म रान्नो छोभी गुलो साथे शब्दों गुलो अम्म की कोडबो दाग दे मिल कोडबो ताहोले चालो अम्म रा कोडी तुम राव मशते शते करो ये बार बोलो तो पढ़े छोभी टा क्या थे घर ताहले ये पासे घर को था लिखा थे तुम रा कुछ भी करो कुछ भी करो ये तो ये खाने लिखा थे घर घर ताहले क्या हो बे ये घरे शते आम्रा एक घर छोभी दाग दे मिल कर बो चलो ताहले मिल कोडी ठीक आ चें आमदेर एक टे मिल कौड़ा हुए गया लो ताई ना एर पढ़े छोभी टी किया थे तुम रा बोलो बॉल ताई ना ताहले ये पासे बॉल को था लिखा थे खुजे बे करो को था ये थे बॉल ए तो प्रथम ये आ थे बॉल लो बॉल ताई ना ताहले हम रा की कर बो ये बॉले छोभी साथे बॉल लिखा थी हम रा दाग दिया पर मिल कोडी चलो एर पढ़े छोभी किया थे, बॉय, ठीक बोले थे, बॉय, ताहोले बॉय को था लिखा थे, बॉय खुजे बेकुरी, को था या थे, ए तो, बो रोशुई, बॉय, आबार बोलो आमा साथे, बो रोशुई, बॉय, ताहोले ए बॉय, बॉय, छोभी साथे अम्रा दाग दे मिल कोडी आमादेर बॉय हुए गए लो एर पढ़े किया थे कॉलम ताई ना इटा कॉलम एक छोभी कॉलम देखी कोडी अमर लिखी ताई ना ताहो लेखने कॉलम को था लिखा थे को था या थे ए तो इखने लिखा थे देखो शबाई मनोजोग दी देखो कॉलम कॉलम ताहले ये कॉलम एक छोभी साथे अमर दाग दे मिलाई एक बार की बात किया थे, शॉप्सी से किया थे, कॉलोस, ताहले कॉलोस ये शायद ये अमरा कॉलोस लिखा दाग दे मिल कोडी, कॉलोस, 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 
कैमुल लागलो तो हमारे निश्चय को भालो लगे थे ये पार्टी तो हमरा बासे उन्हें शुरू न करते पारो तो हमारे बासे ज़्यादा उभिभावु का चे तादेश शाद जोनी प्रियोशी कहती बंदूरा एकोन आम्र की कोर बजानो आम्र एकोन गानो ना कोर बो तो हमरा आम्र शते शते गानो ना कोर बे किंतु ठीक आचे ये जो देखो तो आम्र हाथे इगलो की जानो इगलो अनेक गुलो फूल आचे ताई ना चलो आम्र प्रथमे गुनी प्रथमे आमी गुन बो तो हमरा शबाई मनोजोग दे देख बे किन्हे गुनी देखी तो आम्र ये हाथे कॉइटी फूल आचे एक दूई तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ दोष देख ले तो शिक्षिती बोन थोड़ा ना होले आमारे यहाँ ते कोई टी फूल आते दोष टी ताई ना आमी अतुकुन दोष टी फूल गुन लम आर आमारे यहाँ ते कोई टी नील फूल आते एक तो गुनी चलो एक दूई तीन चार आमारे यहाँ ते कोई टी फूल आते चार टी आर ए हाथे आते दोस्ती ताहोले दोस्ती फूल आर चाट्टी फूल ताहोले दोस ऐगरो बारो तेरो इ तेरो पोजन तो कि अमरा इरा के गुंते शिक्षित थी ताई ना किंतु अमर हाथे तो आर एक टी फूल आते ताहोले तेरो पढ़े की हो बे चौदो ये खाने चौदो टी फूल आते चौदो एबार आमी तो मधे के आरेक टी मौजा छो भी देखा बो की देखते पास छो शिक्षिती बंदूरा बोलो तो इटे की एक टी पाखी खूब शुंदर एक टी पाखी ताई ना पाखी ते किया थे अनेक गुलो पालो का थे अमरा जानी पाखी पालो था के आज क्या जेतो अमरा चौदह पोजन तो गुन्ते शिकलाम चलो अमरा आरेक बार गुनी ये पाखी ते ते कतो गुलो पालो का थे तुमरा आमा शाते शाते गोनो ठीक आते एक दूई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐगरो बारो तेरो चौदो देख ले तो ये पाखी टी तो चौदो टी किया थे पालो का थे ताहले कि हमरा गुंते पाल लाम चौदो टी ताई ना चौदो चलो हमरा आवर गुनी आरोग्य टी छोभी देखा है तो मधे के की देखते पाचो ओनी गुलो फूल ताई ना चलो हमरे ये फूल गुलो गुने फैली एक दूई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐकरो बारो तेरो चौदो एकानो चौदो टी फूल आते शिक्षिती बंदूरा की देखते पाचो अनेक गुलो प्राणी छोभी ताई ना अनेक गुलो प्राणी आते चलो एक बार आमर तो चौदो बोलते गुन्ते पारी आबर आमर गुने फिली एक दूई ती चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐगरो बारो तेरो चौदो ये खाने हो चौदो टी प्राणी आते कि गुंते खूब हालो लगे थे ताई ना आम्रा ताहले चौदो गुंते पाल लाम गुंते सीखे गए लाम किन्तु चौदो देखते किरो कुम शेरत कि आम्रा जानी चलो ताहले देखी ये जो देखो शिक्षिती बंदूरा यही होते हैं चौदो तो मैं किंतु इतिमध्य पढ़ी ची तो ताई नहीं प्रथम शंघटी की बोलो तो एक ठीक बोले चो आरे पढ़े शंघटी चार ताई ना ताले एक 
এবং তার পাশে চার হয়ে গেল চোদ্দ এ হচ্ছে চোদ্দ তাহলে এই যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথমে এখানে কয়টি ফুল গুনেছিলাম চোদ্দটি ফুল গুনেছিলাম তাই না চলো দেখি তো তাহলে ঠিক আছে কি না এই যে দেখো এখানে কত লেখা আছে চোদ্দ তাহলে আমরা সঠিক গুনেছি চোদ্দ তাহলে আমরা গুনতে শিখে গেছি আমরা চোদ্দ গুনতে শিখলাম চোদ্দ দেখতে কীরকম সেটাও জানলাম চোদ্দ লেখাটি আমরা এবার আরেকবার অনুশীলন করব এই যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তো কি দেখতে পাচ্ছ চোদ্দ তাই না এই যে লেখা আছে চোদ্দ এবং উপরে কতগুলো হাঁসের ছবি আছে চলো আমরা হাঁসগুলো আরেকবার গুনে ফেলি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এই যে দেখো এখানে লেখাও আছে চোদ্দ এখন আমরা চোদ্দ লেখাটি অনুশীলন করব কিভাবে লিখতে হবে তোমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবে কেমন এই যে দেখো এখানে চোদ্দ সংখ্যাটি ডট ডট দিয়ে লেখা আছে আমরা কি করব প্রথমে আমরা এর উপর দিয়ে হাত ঘুরাবো আমরা প্রথমে হাত ঘুরিয়ে হাত ঘুরিয়ে হাত ঘুরে এক লিখব তারপরে হাত ঘুরিয়ে চার লিখব চোদ্দ হয়ে গেল চোদ্দ আমরা আবার লিখি চোদ্দ আরেকবার লিখে দেখাই আমরা প্রথমে এক লিখব আমরা তো এক লিখতে পারি আগে আমরা এক এবং চার লেখা শিখেছি তাহলে চোদ্দ লেখা কত সোজা দেখেছ চোদ্দ দেখলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কত সহজে আমরা চোদ্দ লিখে ফেললাম তোমরা বাসায় বড়দের সাহায্য নিয়ে চোদ্দটি লিখতে পারো প্রথমে কি করবে হাত ঘুরাবে তারপর কি করবে পিসটা ভোরে লিখবে ঠিক আছে আমরা এবার বাতাসে চোদ্দ লিখব সবাই আমরা তো চোদ্দ দেখতে কীরকম দেখেছি আমরা সবাই কল্পনা করে চোদ্দ সংখ্যাটি লিখব আমার সাথে সাথে তোমরাও লেখো এক এরপরে লিখব চার চোদ্দ আমরা আবার লিখি এক এরপরে চার চোদ্দ দেখলে তো তোমরা বাতাসে যে কোনো জায়গায় ইচ্ছে মতো কল্পনা করে কি করতে পারো চোদ্দ সংখ্যাটি লিখতে পারো ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে বোর্ডে আরেকবার চোদ্দ লেখাটা দেখাচ্ছি আমি চোদ্দটি লেখে দেখাচ্ছি চোদ্দ আরেকবার লিখি চোদ্দ দেখলে তো কিভাবে চোদ্দ লিখতে হয় তোমরা বাসায় বেশি বেশি করে গণনা করবে এবং বেশি বেশি করে অনুশীলন করবে খাতায় চোদ্দ সংখ্যাটি লিখবে এবং এটাই তোমাদের বাড়ি কাজ থাকবে যখন স্কুল খুলবে তোমরা তোমাদের শিক্ষকদেরকে এই বাড়ি কাজটি দেখাবে চোদ্দ সংখ্যাটি কিন্তু তোমরা পিসটা ভোরে লিখবে ঠিক আছে তাহলে আজকে অনেক কিছু আমরা করে ফেললাম তাই না আজকে পর্যন্ত থাক তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকে এবং নিরাপদে থেকো আল্লাহ হাফেজ
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা তোমাদের তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে আমরা প্রথম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে পাঠ আঠারোর ট থেকে ন পর্যন্ত অনুশীলন করব। আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে এই বর্ণগুলো সম্পর্কে পড়েছি লিখেছি বিভিন্ন শব্দ শিখেছি তাহলে চলো আজকে আমরা সেগুলো আবার অনুশীলন করি এখানে দেখো কি দেয়া আছে শুনি ও বলি এখানে আমি তোমাদের একটি গল্প শোনাবো তোমরা বারবার পড়েছ টগর তুলি ঠোঙা খুলি ডাব খাই ঢাক বাজাই চরণ ফেলে মাঠে যায় কিন্তু এর পিছনে কিন্তু একটা গল্প আছে জানো এই যে গল্পে মেয়েটি ওর নাম হচ্ছে আলো আর এই ছেলেটির নাম হচ্ছে অমি আলো আর অমির বাড়ির পাশেই হচ্ছে বাগান ফুলের বাগান সেখানে ওর একদিন খেলতে গেল যে দেখে বাগান ভর্তি টগর আলো বলল চলো আমি আমরা টগর তুলি ঠিক এর পরে অমি আর আলো অনেকগুলো টগর তুলল টগর তোলার পর অমি বলল আচ্ছা টগরগুলো কোথায় রাখি আলো বলল আমার কাছে ঠোঙা আছে চলো ঠোঙা খুলি এর পর ঠোঙায় করে অমি টগরগুলো রাখল বাগানের কোনাতে ডাব বিক্রি হচ্ছিল আলো বলল অমিকে চলো না অমি ডাব খাই অমি বলল তুমি ডাব খাও আমি বরং ঢাক বাজাই তারপর ঢাক বাজাতে বাজাতে অমি চলল পথ ধরে এবং আলো টগরগুলো ঠোঙায় করে নিয়ে গেল তারা দুজনে মিলে চরণ ফেলে মার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি বুঝতে পেরেছে গল্পটা তার মানে টগর তুলি ঠোঙা খুলি ডাব খাই ঢাক বাজাই চরণ ফেলে মাঠে যাই এর মধ্যে রয়েছে খুব সুন্দর একটা মিষ্টি গল্প তাহলে চরণ ফেলে মাঠে যাই এর পর আমরা দেখব যে ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য ন বর্ণ দিয়ে কি কি শব্দ হয়েছে দেখো এখানে এখানে কি আছে টগর ঠোঙা ডাব ঢাক এবং চরণ টগরে দেখো ট বর্ণটি কি রং দিয়ে দেয়া আছে লাল রং দিয়ে তার মানে ট দিয়ে হচ্ছে টগর ঠিক সেভাবে এখানে দেখো ঠ দিয়ে কি হচ্ছে ঠোঙা এবং ঠ বর্ণটি লাল রং দিয়ে আলাদা করে দেয়া আছে আবার দেখো ডাব এখানে ড বর্ণটি কি দিয়ে লাল রং দিয়ে আছে তাহলে ড বর্ণ দিয়ে আমরা কি শিখেছি ডতে ডাব এবার দেখো ঢ বর্ণ ঢ বর্ণ দিয়ে আমরা কি শিখলাম ঢ বর্ণ দিয়ে শিখেছি ঢাক এবং দেখো ঢ বর্ণটিও লাল দিয়ে আলাদা করে দেওয়া আছে এবং দেখো মূর্ধন ন দিয়ে কি আছে চরণ এবং এখানে মূর্ধন নটি লাল রং দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে ট ঠ ড ঢ মূর্ধন ন দিয়ে আমরা কি কি পেলাম টগর ঠোঙা ডাব ঢাক এবং চরণ ট ট ট ঠ ঠ ঠ ড ড ড ঢ ঢ ঢ মূর্ধন্য মূর্ধন্য মূর্ধন্য
অনুশীলন করি ডতে ডিম ডিমে অনেক শক্তি আছে ঢতে ঢোল ঢোল বাজালে শব্দ আসে মধ্যাহ্নতে হরিণ হরিণ থাকে বনের ধারে হরিণ বনে বনে ওরা নাচে ধিন ধিনা ধিন ধিন ব্যঞ্জন বর্ণ শিখবো হেসে খেলে আই ছেলেরা আই মেয়েরা আই রে দলে দলে আই রে দলে দলে এখানে দেখো আমার সাথে সাথে তোমরা বলবে ট ঠ ড ঢ মূর্ধন ন আবার ট ঠ ড ঢ মূর্ধন ন এই এই বর্ণটা কে তোমরা ধ্বনি যখন উচ্চারণ করবে ন বলবে ঠিক আছে ট ঠ ড ঢ ন ট ঠ ড ঢ ন এই ন বর্ণটিকে আমরা বলি মূর্ধন্য ন যেটা তালু আর জিভে মিলে হবে এখন তোমরা আমার সাথে সাথে আরও কয়েকবার অনুশীলন করবে তাহলে বলো আমার সাথে ট সবাই বলো ট ঠ ড এটা কি হবে ঢ মূর্ধন্য ন খুব ভালো এবার আমরা দেখব কিভাবে ট থেকে মূর্ধন্য ন পর্যন্ত লিখতে হয় তোমরা এগুলোকে এর আগেও বাড়ির কাছ হিসেবে লিখেছ আজকে আমরা আবার লিখব এবং বারবার অনুশীলন করব এখানে দেখো ট ট গোল করে দেবে এখান থেকে একটি মাথা উঠিয়ে দেবে এটা কি লিখলাম বলো ট এবার দেখো ঠ এখান থেকে মাত্রা দেবে তারপর এখান থেকে গোল করে হালকা অল্প একটু গোল করে দেবে তারপর নিচের দিকে এভাবে উপরে একবারে উঠিয়ে দিবে তাহলে এটা কি লিখলাম ঠ এবার দেখো লিখছি ড এই দেখো মাত্রা দিচ্ছি এরপর লম্বা করে নিচের দিকে নামিয়ে একটু গোল করে উপরে উঠাবে এরপর এভাবে নিচের দিকে গোল করে লম্বা করে উপরে উঠাবে কি হলো ড তাহলে বলো কি কি লিখলাম ট ঠ ড এবার দেখো লিখছি ঢ প্রথমে পূর্ণ মাত্রা দিলাম এরপর ঠিক এখান থেকে এটা কিন্তু কিছুটা ট এর মতন গোল করে ওপর উঠাবো তবে শুধু এখানে যেমন মাথা আছে এটা সেখানে নেই তাহলে এটা কি হলো ঢ ঢতে কি হয় ঢাক পড়েছি ঢোল পড়েছি তাই না এবার দেখো লিখছি মূর্ধন্য ন গোল করে আনবে উপর থেকে 
সোজা নিচের দিকে নিয়ে আসবে তারপর এটাকে অর্ধমাত্রা দিবে দেখো ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য নতে শুধু মূর্ধন্য ন এর বেলায় অর্ধমাত্রা আছে আর বাকি সবগুলোতে কি অর্ধমাত্রা না পূর্ণমাত্রা হ্যাঁ পূর্ণমাত্রা তোমরা আবারো খেয়াল করবে আমি এখানে আবারো লিখছি দেখো এটা কি ট তোমরা আমার সাথে সাথে বলো ট সেই যে পড়লাম টগর টগরের ট এই হচ্ছে টগরের ট এবার দেখো লিখছি ঠ ঠতে কি পড়েছি ঠতে ঠোঙা পড়েছি ঠ হ্যাঁ ঠতে ঠোঙা এই যে আবার লিখলাম ঠ এরপর লিখব ড দেখো পূর্ণমাত্রা দিচ্ছি এবং এখানে ঘুরি উপর দিকে নিলাম এই যে হয়ে গেল ড ডতে আমরা কি পড়েছি বলো তো বই কি পড়েছি ডাব হ্যাঁ এবার আবার বলো ঢ আমার সাথে সাথে বলো ঢ পূর্ণমাত্রা দেওয়ার পর নিচের দিকে নামালাম গোল করে উপরে উঠিয়ে এখানে একটি গোল বৃত্ত দিলাম ঢ ঢতে কি পড়েছি ঢাক এবার দেখো সর্বশেষ বর্ণটি লিখছি মূর্ধন্য ন প্রথমে আমরা শুরু করব এই গোল থেকে এখানে একটি বৃত্ত দিয়ে ছোট্ট একটি বৃত্ত দিয়ে উপরের দিকে উঠাবো গোল করে এবং উপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে দিব এখানে অর্ধমাত্রা হবে তাহলে আমাদের ট ঠ ড ঢ ন লেখা এখানে শেষ হলো আমরা এতক্ষণ ধরে ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য ন কে বারবার পড়লাম এবং তোমরা এগুলোকে বাসায় বারবার অনুশীলন করবে একদম ভুল করবে না বারবার করে আমরা এগুলো অনুশীলন করব এবং এর দিয়ে কি কি শব্দ হয় সেগুলো বারবার করে পড়ব ট থেকে মূর্ধন ন পর্যন্ত আমরা যে শব্দগুলো বই থেকে পড়লাম এটা ছাড়াও এখন আমরা কিছু শব্দ পড়ব দেখো এখানে টতে কি আছে টতে টাকা এরপর ঠতে কি আছে ঠতে ঠোঁট এরপর ডতে কি আছে ডতে ডালিম এবার দেখো ঢতে কি আছে ঢতে ঢোল এবং মূর্ধন নতে কি আছে মূর্ধন নতে আছে হরিণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এতক্ষণ আমরা ট থেকে মূর্ধন ন পর্যন্ত বর্ণ দিয়ে বিভিন্ন শব্দ শিখলাম এবং ট থেকে মূর্ধন ন পর্যন্ত কিভাবে লিখতে হয় সেটাও শিখলাম তাহলে চলো বাড়ির কাজটা নিয়ে নেই তাহলে বাড়ির কাজ হিসেবে তোমরা কি কি নিচ্ছ দেখো ট ঠ ড ঢ মূর্ধন ন পর্যন্ত তোমরা খাতায় লিখবে এরপর এর নিচে খাতায় যতটুকু জায়গা থাকবে তোমরা ঠিক লাইন বরাবর এটি লিখে যাবে ট ঠ ড ঢ ন যতক্ষণ পর্যন্ত পৃষ্ঠাটি না ভরে এবং লেখা হয়ে গেলে সেগুলো তোমাদের কাছে সযত্নে রাখবে স্কুল খুলে যাবার পর তোমরা তোমাদের শিক্ষক এটি দেখাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই ঘরে থাকবে সতর্ক থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে সুন্দর থাকবে এবং ভালো থাকবে সবাই সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে Hello students, how are you? I hope you are fine. I'm fine too. Okay, at first, please revise our previous class that is rhymes, head and shoulders. Okay, at first, you please look at me and then join with me. Ready? Okay. Hey, 
and shoulders, knees and toes, knees and toes, head and shoulders, knees and toes, knees and toes, eyes and ears, mouth and nose, mouth and nose, eyes and ears, mouth and nose, mouth and nose, head and shoulders, knees and toes, eyes and ears. Very good. Kubi Balahoche. Now, please look at the picture. What is it? Yes, it's head. And this? Nose. This? Yeah, very good. Now, please look at this thing. What is it? Do you know? What is it? Yes, it's hair. Again, hair. Again, hair. Very good. Now, please show me on your body. Like this. I'm doing it. Hair. Again, hair. Very good. Now, please, look at this thing. What is it? What is it? Yes, it's finger. Very good. Now, show it on your body, like this. Finger. Do it with me. Finger. Please, if I call it, finger. Good. Please smile. Good. That is teeth. Do teeth. Again, teeth. Now, please look at this. What is it? What is it? Hand. Now, show it in your body. Like this. Hand. Again, hand. Good. Now, what is it? What is it? Leg. Good. What is it? Leg. Again. What is it? Leg. Good. Now, touch your leg. Okay. Good. Now, everyone, please look at the board. Hair. Repeat after me. Hair. H A I R. Hair. Again. H A I R. Hair. Very good. What is it? Yes, finger. Good. Now repeat after me. F I N G E R. Finger. Again. F I N G E R. Finger. Very good. Okay, now look at this. What is it? Teeth. Very good. Teeth. T E E T H. Teeth. Again. T E E T H. Teeth. Again. T E E T H. Teeth. Good. What is it? Yes, hand. 
Repeat after me. H A N D. Hand. Again. H A N D. Hand. Again. H A N D. Hand. Good. What is it? Leg. Leg. L E G. Again. L E G. Again. L E G. Leg. Very good. Now, students, please look at me. What I am doing? I put my hand on my head. How? Like this. I put my hand on my head. Now you have to do it. Put your hand on your head. I put my hand on my head. Now you put your hand on your head. Good. I touch my mouth. Look at me. I touch my mouth. Mouth. Okay, now touch your mouth. Good. Now I touch my nose. You touch your nose. Touch your nose. Good. I put my hand on my knee. Knee. You know knee? Yes, knee. I put my hand on my knee. Put your hand on your knee. Put your hand on your knee. Good. Now, touch your ear. Touch your ear. I touch my hair. I touch my ear. Again, I touch my ear. Touch your ear. Good. Touch your ear. Very good. Now, touch your toes. Mone ache to? Toes kun gulu? Yes, toes. Toes. Now touch your toes. Good. Now do it with me and repeat after me. Okay? Put your hand on your head. Again. Put your hand on your head. Good. Touch your mouth. Touch your mouth, touch your nose, touch your nose. Very good. Again, put your hand on your head. Touch your mouth, touch your mouth, touch your nose, touch your nose. Very good. Now, again, put your hand on your head. Put your hand on your head. Touch your mouth. Touch your nose. Good. Now, next one. Put your hand on your knee. Put your hand on your knee. Okay. Touch your ear. Touch your ear. Good. Now, Please do it like this. Touch your toes. Touch your toes. Good. Now the whole rhyme. Do it with me. Put your hand on your head. Touch your mouth. Touch your nose. Put your hand on your teeth. Touch your ear. 
touch your toes. Good. Again. Put your hand on your head. Touch your mouth. Touch your nose. Put your hand on your knee. Touch your ear. Touch your toes. Very good. Kubi Balahoitse. Okay, students, please take your pen and notebook. Okay. এবারে আমি যে কাজটি করছি তা হচ্ছে আমাদের যে ওয়ার্ডগুলো আমরা শিখেছি এ পর্যন্ত সেই ওয়ার্ডগুলোকে আমি একটু অন্যরকম করে লিখব তার মানে হচ্ছে অ্যালফাবেটগুলোকে আমি এদিক সেদিক করে দেব তোমরা তোমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে সেই ওলট পালট অ্যালফাবেটগুলোকে অ্যারেঞ্জ করে নতুন ওয়ার্ড তৈরি করতে হবে ওকে Okay, now please add in the letters and form the new word. Okay, I hope you have written it. Okay, now let's check. Okay, what is this? Yes. তোমরা ঠিকই ধরেছ এটি হচ্ছে হেয়ার এইচ এ আই আর হেয়ার গুড নাও এটা কি হবে তাহলে ইয়েস হ্যাড এইচ ই এ ডি দিস ওয়ার্ড Yes, it's finger. F I N G E R. Finger. Good. Finger. And now that is Yes, it's mouth. M O U T H Both Good তোমাদের অন্য ওয়ার্ডগুলো নিশ্চয়ই মনে আছে তোমরা কিন্তু চাইলে এভাবে বাসায় খেলাটি খেলতে পারো তোমাদের এই অবসর সময়টি ভালো কেটে যাবে চলো এবার আমরা রাইমসটি আবার করি ওকে লেস স্টার্ট Put your hand on your head Touch your mouth Touch your nose Put your hand on your knee Touch your ear Touch your toes Very good Ever jay kachti korte hobe? Ever hoche tamo dhe home work ee pala To home work ee khetre tamo jay kachti korbe Prathamay aamre rhymes tree bhalo kore practice korbo baashay Abo tarpor 
এর অ্যান্সে আমরা যেই বডি পার্টসগুলো জানলাম সেই বডি পার্টসের নামগুলো আমরা খাতায় লিখবো পুরো পৃষ্ঠা ভরে ওকে তো আমাদের রামসে বডি পার্টস কি কি ছিল ওকে লেটস চেক প্রথমে ছিল পুট ইউর হ্যান্ড দ্যাট মিন্স হ্যান্ড অন ইউর হ্যাড তাহলে তোমাকে লিখতে হবে হ্যান্ড হ্যাড homework hand hat hand hat good put your hand on your head tar par bolechilam touch your mouth tar mane er pore body past e hocche mouth Touch your nose, nose. Put your hand on your knee. Okay, good. Knee. Tarpa boli chila. Touch your ear. Good. Yeah. এরপর সবার শেষে বলেছিলাম nose nose knee knee yeah yeah toes toes very good now it's your homework you have to write on your notebook okay please stay at home stay safe goodbye Good morning students. How are you all? I hope you all are very fine and I am also very fine. Thank you. Students, please open your book at page number 27. I think you have got the right page. Our today's topic is letters and sounds. Okay, at first we will have a look at those pictures in activity A. Can you see them? Fine. They are very beautiful pictures. And they? Okay. What's this? Can you say? Yes. It's a tiger. Tiger. What are these? Well, these are tigers. Tigers. So, say with me. Tiger. Tiger. Tigers. Tigers. Okay, well done. You have done well. Okay, students, we will go to the next picture. Can you see them? Very good. What is this? This is a rat. Rat. Say with me. Rat. Okay. What are these? These are rats. 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 Well done. 
have done well. Dear students, can you guess the difference here among those words? Yes, here is the difference. Tiger, tigers, rat, rats. What does it mean? It means if it is one, what of the active hoy, we have to say tiger, rat. But if it is more than one, two, three, four, five, then we will say tigers, rats. Students, look at me. Hand, but hands. Okay, again. Ear, but ears. Okay. Leg. Look at me very carefully. Leg, but legs. Thank you. Okay, students. We have noticed that if it is more than one, then we use s. Okay. We use s at the end of the base word, such as tiger. We use s at the end of tiger. Then we say tigers. Or that, active beshi hole, amra mool word shate sheshi active s jukuri. To kuni ti bohu hoye jai. Two, two tigers, three tigers, four tigers, two reds, three reds, four reds. Okay, understand? Thank you very much. Dear students, look at the board please. How many have we got? This is the question I will ask you. I have got two dish. I have got two dish. I have got two dish. Have you written it in your exercise paper? Okay, fine. Now, I will ask you the question with how many and you will complete those sentence with the appropriate word in the dash, in the blank space. Okay, now let us get started. How many hands have you got? Well, how many years have you got? Okay. How many legs have you got? Thank you. I think you already have written these words. Okay, students, let us check the answers. Number one, I have got two hands. We have used S with the with hand because it is more than one. Number two. I have got two ears, ear, ear and s, ears, okay. Number three, I have got two leg, s, legs, legs because it is more than one, okay. Thank you very much students. So what have we learned from this activity? We have learned that S will be added at the end of the base word if it is more than one. Or that, active beshi hole amra base word ba mul shabdir sheshe amadir ke S juk kore take bohu korte hoi. Two legs, two ears, two hands. Thank you very much students. Now, we will go to the next activity. Look at the board please. I am writing two words. Net, and so with me. Net, and again. Net, and again. Repeat after me. Net, 
ant okay students can you guess something interesting here yes both these words have the same ending sound to cat net to ant to t net net to t ant ant to t it means both these words have the same ending sound okay students can you tell me some other words that is ended with t t sheshe ache erokom kichu word ke tumi amake bolte parbe i think you can well these are pot mat cat pot mat cat the same ending sound is t to pot to mat to cat to dear students all the words have the same ending sound to t okay now let's have a look on the pictures in our textbook activity number b okay students have a look on those pictures there are four pairs of pictures aren't they okay the first pair net ant already we have done are the ending sound the same yes or no yes well well said yes next pair lamp tap lamp tap are the ending sound the same oh yes pa pa so yes now we will go to the third pair book book bag bag book ko bag go tai na okay are the ending sound the same here no well done okay we'll go to the last pair kettle kettle kite kite so are the ending sound the same kettle la kite to l t kettle la kite to so it's no okay dear students what have we learned today yes in activity a we use s with the base word when it is more than one অর্থাৎ একটির বেশি হলে আমরা মূল শব্দের শেষে এস যোগ করে ওয়ার্ড লিখি তাই না যেমন রেডস ক্যাটস টাইগার্স হ্যান্ডস লেগস ইয়ার্স ওকে অ্যান্ড ইন অ্যাক্টিভিটি ভি উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট সাম ওয়ার্ডস উইথ দ্য সেম এন্ডিং সাউন্ড অ্যান্ড সাম উইথ ডিফারেন্ট এন্ডিং সাউন্ড সাচ এস নেট ant with the same ending sound book bag with the different ending sound thank you students now your homework is you have to put a circle on yes or no if the pair has the same ending sound you will circle on yes if the pair has the different ending sound then you will put a circle on no okay and you have to do it in your book Thank you very much students that's all for today i will take a leave stay home stay safe goodbye
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো তাই না আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বিষয় পঞ্চম অধ্যায় থেকে বন্ধনী ব্যবহার করে কিভাবে গাণিতিক বাক্য লিখতে হয় এবং কিভাবে সেই গাণিতিক বাক্যগুলোর সমস্যা সমাধান করতে হয় সে বিষয়ে আজকে আমরা জানব চলো তাহলে আমরা একটু বইটি খুলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা গণিত বইয়ের একষট্টি পৃষ্ঠাটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কি আছে একটু লক্ষ্য করো প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে বন্ধনী ব্যবহার করে গাণিতিক বাক্য তৈরি করো একটা সাধারণ গাণিতিক বাক্য তৈরি করতে হবে দেখো ক নাম্বারটা প্রতিটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা এবং আমার কাছে একশো টাকার একটি নোট রয়েছে আমি দশটি সিঙ্গারা কিনে কত টাকা ফেরত পাবো বন্ধুরা এই গাণিতিক বাক্যটা ভালো করে পড়ো এবং একটু চিন্তা করো কি বলেছে বলেছে প্রতিটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা প্রতিটি মানে কি একটি একটি সিঙ্গারার দাম কত ছয় টাকা এবং সেই সিঙ্গারার দাম কিন্তু আমার দিতে হবে আমার কাছে যে একশো টাকা আছে সেখান থেকে তাহলে দেখো এখানে বিয়োগ চিহ্ন আছে এবং এখানে গুণ চিহ্ন আছে আর এই যে দুই পাশে এটা দেখতে পাচ্ছ এটাই তো বন্ধনী তোমরা এর আগেও জেনেছ এটা তাহলে আমার কাছে যে একশো টাকা আছে তাহলে এটা কোন ঘরে বসবে একটু চিন্তা করো তো হ্যাঁ এই প্রথম ঘরে বসবে কারণ সেখান থেকে আমার কিন্তু সিঙ্গারার দামটা দিতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখি কোথায় এটা লিখতে হবে আমার কাছে আছে কত একশো টাকা তাহলে আমাদের একশো হবে কোথায় এই ঘরে একশো সংখ্যাটি বসবে এবার দেখো বলেছে প্রতিটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা তাহলে একটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা তাহলে আমরা প্রথম ঘরে সিঙ্গারা একটি সিঙ্গারার দাম লিখছি এবং আমি সিঙ্গারা কিনবো কয়টি দশটি তাহলে ছয় টাকা দামে সিঙ্গারা আমি কিনবো কয়টি দশটি তাহলে দেখো আমাদের এই যে এই বাক্যটি সাধারণ একটা গাণিতিক বাক্য হয়ে গেল আমরা পরবর্তীতে গুণ এবং বিয়োগের কাজ করে এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান কিন্তু করব এবার চলো খ নম্বরের দিকে আমরা একটু লক্ষ্য করি কি বলেছে দেখো একটি ইলিশ মাছের দাম তিনশো টাকা একটি ইলিশ মাছের দাম তিনশো টাকা এবং এক জোড়া কবুতরের দাম দুশো টাকা কি বলেছে এক জোড়া কবুতর জোড়া মানে কি বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক ধরেছ দুটি মিলে হয় এক জোড়া তাহলে এক জোড়া কবুতরের দাম দুইশো টাকা একটি ইলিশ মাছ এবং একটি কবুতর কিনলে আমার মোট কত খরচ হবে তাহলে আমার কি কিনতে হবে কিনতে হবে একটি ইলিশ মাছ আর কিনতে হবে একটি কবুতর কিন্তু এখানে আমাদের একটি ইলিশ মাছের দাম কিন্তু দেওয়া আছে কিন্তু কবুতরের দাম কিন্তু দেওয়া আছে দুটো কবুতরের দাম একসাথে দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমাদের একটি ইলিশ মাছের দাম কিন্তু তিনশো টাকা তাহলে আমরা প্রথম ঘরে একটি ইলিশ মাছের দাম লিখছি এরপরে দেখো বন্ধুরা যোগ চিহ্ন দিয়ে বন্ধনীর মধ্যে এখানে কিন্তু কি চিহ্ন দেওয়া আছে ভাগ চিহ্ন কেন বলো তো এই যে এক জোড়া কবুতরের দাম দেওয়া আছে সেখান থেকে আমার বের করতে হবে একটি কবুতরের দাম তাহলে দুই এক জোড়া কবুতর বা দুইটি কবুতরের দাম আমি প্রথম ঘরে লিখব তাকে যদি আমরা যেহেতু এক জোড়া মানে দুই তাহলে দুই দিয়ে যদি ভাগ দেই তাহলে কিন্তু আমি একটি কবুতরের দাম পেয়ে যাব তাহলে প্রথম ঘরে আমি এক জোড়া কবুতরের দাম লিখছি দেখো এক জোড়ার দাম দুশো টাকা আর যেহেতু এক জোড়া আমি একটির দাম বের করব তাহলে আমার কত দিয়ে ভাগ দিতে হবে দুই দিয়ে এই হয়ে গেল আমাদের গাণিতিক বাক্য তৈরি পরবর্তীতে আমরা ভাগ এবং যোগের কাজ করে এটিও কিন্তু সমাধান করব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গ নম্বর অঙ্কটির দিকে একটু লক্ষ্য করি কি বলেছে দেখো একটি বাধা কপির দাম পঁচিশ টাকা এবং একটি কুমড়ার দাম ষাট টাকা হলে দুইটি বাধা কপি এবং তিনটি কুমড়ার দাম কত হবে এই গাণিতিক বাক্যটা একটু চিন্তা করো কি বলেছে একটি বাধা কপির দাম দিয়ে দিয়েছে একটি বাধা কপির দাম কত পঁচিশ টাকা আর কি দিয়েছে একটি কুমড়োর দাম কত দিয়েছে ষাট টাকা কিন্তু আমি কি একটি করে কিনবো না আমি বাধা কপি কিনবো কিন্তু দুইটি তাহলে আমার বাধা কপির দাম পঁচিশ টাকার হবে না বেশি হবে তাই না আবার কুমড়া কিনবো কয়টি তিনটি তাহলে আমি প্রথমে বাধা কপির দাম লিখছি দেখো প্রথম ঘরে আমি একটি বাধা কপির দাম লিখছি পঁচিশ আমি বাধা কপি কিনবো কয়টি দুইটি তাহলে পঁচিশকে দিয়ে আমি পঁচিশ 
কে আমি যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমার দুইটি বাধা কপির দাম পেয়ে যাব তাহলে 25 গুণ 2 বুঝতে পেরেছো তো কেন আমি এখানে 2 লিখেছি যেহেতু আমি দুইটি বাধা কপি কিনব এবার এর সাথে কি যোগ করতে হবে কুমড়ার দাম তাহলে আমাদের একটি কুমড়ার দাম কত 60 টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি একটি কুমড়ার দাম কিন্তু আমি কুমড়া কিনব কয়টি তিনটি তাহলে গুণ হবে 3 দেখো এই গাণিতিক বাক্যটাও কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গেল আমরা পরবর্তীতে এই গুণ দুটি করে যোগ করে আমাদের দাম কত পড়বে আমরা কিন্তু এটা পরবর্তীতে বের করব তাহলে এই কাজগুলো করতে গেলে আমাদের কতগুলো জিনিস কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে কি কি জিনিস মনে রাখতে হবে চলো আমরা একটু দেখে আসি তোমরা চাইলে কিন্তু সেটা খাতাতেও লিখে নিতে পারো গাণিতিক বাক্যের সমস্যা সমাধান করার সময় হিসাবের ক্রমটি মনে রাখতে হবে বা ধারাবাহিকতাগুলো আমাদের কি কি মনে রাখতে হবে আমরা সেটা একটু জেনে নিই বা দেখে নিই এটা কিন্তু তোমাদের বইয়ের মধ্যেও লেখা আছে দেখো সাধারণভাবে বাম থেকে ডান দিকে হিসাব করতে হয় এটা কিন্তু তোমরা জানো যখন আমরা করব তখন এই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আমরা হিসাবটা করে যাব পরেরটা দেখো যদি গাণিতিক বাক্যে যোগ বা বিয়োগ এবং গুণ বা ভাগ উভয়ই থাকে তবে প্রথমে গুণ বা ভাগের সমাধান করতে হবে কি বলেছে গাণিতিক বাক্যে যদি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো থাকে তাহলে আমরা কোনটির কাজ আগে করব গুণ এবং ভাগের কাজ কিন্তু আগে করতে হবে এইটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে দেখো গুণ এবং ভাগের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে হিসাব করতে হবে এরপরে দেখো কি আছে গাণিতিক বাক্যে বন্ধনী থাকলে আগে বন্ধনীর ভেতরের হিসাব করতে হয় গাণিতিক বাক্যের ভেতরে যদি বন্ধনী দেওয়া থাকে তাহলে বন্ধনীর মধ্যে ভেতরে যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ থাকবে ঠিক এই একই নিয়মে সেই বন্ধনীর ভিতরের কাজগুলো কিন্তু আমরা করব তাহলে চলো আমরা এতক্ষণ যে গাণিতিক বাক্যগুলো লিখেছিলাম সেগুলো এখন একটু সমাধান করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের প্রথমে ক নম্বরে গাণিতিক বাক্যটি কি ছিল তোমাদের মনে আছে গাণিতিক বাক্যটি বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে এরকম করে তাই না লক্ষ্য করো তো এরকম দেওয়া ছিল তাই না আমরা তখন লিখেছিলাম যে আমার কাছে টাকা আছে কত একশো এই ঘরে আমি লিখেছিলাম একশো এবং আমাদের একটি সিঙ্গারার দাম কত ছিল ছয় টাকা এবং আমি সিঙ্গারা কিনেছিলাম কতটি দশটি তাহলে এইভাবে লিখেছিলাম তাই না বন্ধুরা চলো এবার আমরা সমাধান করি তো সমাধান করার আগে আমরা যে একটু আগেই যেটা দেখে এসছি যে আমাদের কি কি মনে রাখতে হবে হিসাবটি কোন দিক থেকে করব বা দিক থেকে এই দিক থেকে যাব তাই তো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চারটির মধ্যে গুণ এবং ভাগের কাজ কিন্তু আমাদের আগে করতে হবে তাই না বন্ধুরা দেখো তাই যদি হয় তাহলে আমি যদি বাক্যটি এইভাবে লিখি একশো বিয়োগ ছয় গুণ দশ তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এখানে বন্ধনী কাজটা না করে বন্ধনীটা কিন্তু তুলে দিয়েছি কেন বলো তো কারণ আমরা জানি যে বা দিক থেকে যাওয়ার সময় আমরা কিন্তু গুণ বা ভাগ যে কাজটি থাকবে সেটাই কিন্তু আগে করব তাই না এবং তোমাদের বইয়ে দেখো এখানে কিন্তু লেখা আছে দশ এখানে লেখা আছে ছয় তাহলে গুণ্য এবং গুণক যদি জায়গা পরিবর্তন করে এটার কিন্তু মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তুমি এখানেও দশ লিখতে পারো এখানেও ছয় লিখতে পারো একই হবে উত্তর ছয় গুণ দশ সাত আবার দশ গুণ ছয় সাত তাহলে এবার দেখো আমরা কি করছি আমরা কিন্তু প্রথমে করব গুণের কাজ এই কাজটা কিন্তু এখন আমরা আগে করব তাহলে একশো বিয়োগ ছয় গুণ দশ কত ষাট তাহলে একশো থেকে আমরা এবার ষাট বাদ দেব তাহলে তোমরা তো বুঝতেই পারছো কত হবে চল্লিশ তাহলে আমরা যদি দশটি সিঙ্গারা কিনি ছয় টাকা দামে তাহলে দোকানদারকে যদি আমরা একশো টাকা দেই তাহলে আমরা কয় টাকা ফেরত পাবো চল্লিশ টাকা ফেরত পাবো তাই না বন্ধুরা এবার চলো আমরা খ নাম্বারটি সমাধান করি বইয়ে গাণিতিক বাক্যটি কেমন ছিল বন্ধুরা এরকম একটি বক্স তারপরে কি ছিল যোগ বন্ধনী বন্ধনী এমন দেওয়া ছিল তাই না বন্ধুরা তখন আমরা এখানে কি করেছিলাম প্রথমে প্রথম ঘরে লিখেছিলাম একটি ইলিশের দাম একটি ইলিশের দাম কি একটু লক্ষ্য করো বইয়ে হ্যাঁ তিনশো টাকা তাহলে আমরা এখানে কত লিখবো 
তিনশো আর এক জোড়া কবুতরের দাম কত লেখা ছিল দুইশো টাকা আমরা এখানে লিখব দুইশো আর ভাগ করেছিলাম কত দিয়ে দুই দিয়ে একটি কবুতরের দাম বের করার জন্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই গাণিতিক বাক্যতে যোগ এবং ভাগ আছে তাহলে কোনটির কাজ আমরা আগে করব ভাগের কাজ তাহলে এই বাক্যটিকে কিন্তু আমরা এইভাবেও লিখতে পারি তিনশো যোগ দুইশো ভাগ দুই দেখো কেন এভাবে লেখা যাবে কারণ এখানে যোগ আর ভাগের মধ্যে বন্ধনই না থাকলেও কিন্তু আমরা ভাগের কাজটাই আগে করব তাহলে আমরা লিখছি তিনশো যোগ দুইশোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে উত্তর হ্যাঁ ঠিক বলেছ একশো তাহলে তিনশো যোগ একশো কত হবে দাম চারশো টাকা আমাদের একটি ইলিশ মাছ আর একটি কবুতর কিনলে আমাদের কত খরচ পড়বে চারশো টাকা গ নম্বর গাণিতিক বাক্যটি আমাদের কেমন ছিল এমন ছিল তাই না বন্ধুরা তখন আমরা কি করেছিলাম এখানে লিখেছিলাম একটি বাধা কপির দাম কত ছিল পঁচিশ টাকা আমরা বাধা কপি কিনেছিলাম কয়টি দুইটি তাহলে দুই দিয়ে গুণ করেছিলাম তাই না বন্ধুরা এরপরে কি ছিল কুমড়ো একটি কুমড়োর দাম কত ছিল ষাট টাকা আমরা কুমড়ো কিনেছিলাম কয়টি তিনটি দেখো এখানে গুণ চিহ্ন আছে আর আছে কি যোগ তাহলে আমরা যে জিনিসটি জেনেছি তাহলে আমাদের কোনটির কাজ আগে করতে হবে অবশ্যই গুণের কাজ আগে করতে হবে তাহলে এই বাক্যটিকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি দেখো তোমাদের বইয়ে কিন্তু এভাবেও দেওয়া আছে তাহলে পঁচিশকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে পঞ্চাশ যোগ ষাটকে যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে একশো আশি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো কেন আমরা এই গুণটি আগে করেছি কারণ আমরা জেনেছি যোগ বিয়োগের আগে গুণ ভাগের কাজ করতে হয় তাই এ দুটো গুণ করে আমি এখানে লিখেছি আবার এই যোগ চিহ্ন দিয়ে আবার এই কাজটি করে এখানে লিখেছি এখন আমরা এই দুটি যোগ করে দেব আমাদের গুণের কাজ শেষ তাহলে আমরা বাধা কপির দাম এবং কুমড়োর দাম চলো যোগ করে ফেলি দেখো এই এককে শূন্য এই এককে শূন্য তাহলে শূন্য শূন্য যোগ করলে কত হবে এককের জায়গায় আমি শূন্য লিখলাম তারপরে দেখো দশকে আছে আট এই এখানে দশকে আছে পাঁচ আট দশক আর পাঁচ দশক কত হয় ঠিক ধরেছ তেরো দশক সেই তেরো দশকে এখানে দশকের ঘরে তিন লিখলাম আর আমার হাতে আছে কত এক শত সেই এক শত আর এই এক শত যোগ করলে কত হবে দুই শত তাহলে দেখো আমাদের দুইটি বাধা কপি এবং তিনটি কুমড়োর দাম হচ্ছে দুইশো তিরিশ টাকা চলো আমাদের গণিত বইয়ের একষট্টি পৃষ্ঠায় চার অনুশীলনীর যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো একটু সমাধান করে আসি এখানে যে যোগ এবং গুণ আছে কোনটির কাজ আগে করব আমরা হ্যাঁ ঠিক বলেছ আমরা আগেই জেনেছি যোগ বিয়োগের আগে আমরা গুণ ভাগের কাজ করব তাহলে আমাদের এই বাক্যে কি আছে গুণ আছে তাহলে যোগের আগে কিন্তু আমরা গুণটা করব তাহলে এইটুকুর কাজ আমরা কিন্তু প্রথম লাইনে করব দেখো ছয় যোগ পাঁচ বারো কত পাঁচ বারো ষাট তাহলে আমরা লিখলাম ষাট তাহলে দেখো এখানে ছয় যোগ ষাট তাহলে ছয় যোগ ষাট কত হয় ছেষট্টি তাহলে আমাদের এই সমস্যাটির কিন্তু আমরা সমাধান করে ফেলেছি চলো এবার দুই নম্বরটাতে যাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এই গাণিতিক বাক্যটির দিকে একটু লক্ষ্য করি এখানে দেখো কি কি প্রক্রিয়া আছে একটি আছে বিয়োগ আর আছে কি ভাগ তাহলে বলো তো কোনটির কাজ আমরা আগে করব বিয়োগের কাজ না আমরা কিন্তু আগেই জেনেছি যে আমরা গুণ বা ভাগ থাকলে সেটির কাজ আগে করব তাহলে আমরা কিন্তু এই অংশটি আগে করব চলো আমরা সমস্যাটি সমাধান করি তিনশো বিয়োগ এখানে দেখো একশো পঞ্চাশ ভাগ পঞ্চাশ আমরা কিন্তু সহজ পদ্ধতিতে ভাগ করা শিখেছি দেখো ভাজ্যতেও আমার এককের স্থানে শূন্য আছে এবং ভাজকেও এককের স্থানে শূন্য আছে আমি ভাজ্য এবং ভাজকের একক স্থান থেকে যদি শূন্যটা বাদ দিই তাহলে কত হবে ভাজ্য হবে আমার পনেরো এবং ভাজক হবে পাঁচ পনেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে উত্তর কত হবে তিন তাহলে এখানে 
150 কেও যদি আমি 50 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমার ভাগফল হবে কিন্তু 3 তাহলে 300 বিয়োগ 3 300 থেকে আমি যদি 3 বাদ দেই তাহলে আমার কত হবে 297 তাহলে আমাদের কিন্তু দুই নাম্বার সমস্যাটি সমাধান আমরা করে ফেলেছি এবার চলো আমরা 3 নাম্বার গাণিতিক সমস্যাটি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা 25 গুণ 4 এই কাজটি কিন্তু আগে করব তাহলে চলো আমরা সমস্যাটির সমাধান করি 200 বিয় এখন আমরা গুণ করে লিখি 4 আর 5 গুণ করলে কত হয় 4 5 20 20 এর শূন্য লিখছি হাতে কত আছে আমার 2 তাহলে 4 2 এ কত হবে 8 8 আর 2 এ 10 তাহলে কত হলো 4 25 এ 100 তাহলে 200 থেকে আমরা 100 বাদ দিলে আমাদের কত থাকবে ঠিক বলেছো 100 আমাদের কিন্তু তিনটি সমস্যা সমাধান আমরা করে ফেলেছি আর একটি আছে চলো এটাও আমরা করে ফেলি এখানে আছে যোগ এবং ভাগ আমরা অবশ্যই ভাগের কাজ আগে করব তাহলে এই টুকের কাজ আমি কিন্তু প্রথমে করব তাহলে দেখো 60 যোগ 30 কে 6 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে হ্যাঁ ঠিক বলেছো 5 তাহলে 60 আর 5 এ কত হচ্ছে 65 আমরা কিন্তু আমাদের 61 পৃষ্ঠায় যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সবগুলো কিন্তু সমাধান করে ফেলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আজকে আমরা কি জানলাম কিভাবে বন্ধনী ব্যবহার করে গাণিতিক বাক্য লিখতে হয় এবং কিভাবে তা সমস্যা সমাধান করতে হয় এবং যে জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা অবশ্যই তোমাদের মনে আছে যে একটি গাণিতিক বাক্য আমরা সমাধান করার সময় বা দিক থেকে ডান দিকে যাব আর একটা কি মনে রাখতে হবে যদি যোগ বিয়োগ অথবা গুণ ভাগ থাকে তাহলে অবশ্যই গুণ বা ভাগের কাজ আমরা আগে করব তাই না এবং বন্ধনী যদি থাকে তাহলে বন্ধনীর ভিতরে যদি গুণ বিয়োগ যোগ ভাগ থাকে তাহলে ঠিক একই নিয়মে গুণ এবং ভাগের কাজ আগে করব তাহলে আমরা কিন্তু এই ভাবে এই কাজগুলো করতে পারব তাহলে চলো আমরা একটু বাড়ির কাজ নিয়ে নেই পারবে না তোমরা নিশ্চয়ই পারবে তাহলে আমি কিন্তু তোমাদের নতুন চারটি অঙ্ক বানিয়ে দেব তোমরা কিন্তু অবশ্যই খাতার মধ্যে অঙ্কগুলো তুলে নেবে এবং সেগুলো সমাধান করবে চলো আমরা বাড়ির কাজ নিয়ে নেই কি করতে হবে দেখো এক নম্বরে 10 যোগ 12 গুণ 5 আমরা কিন্তু জেনেছি কোনটির কাজ আগে করতে হবে সেই ভাবে কিন্তু সমস্যাগুলোর সমাধান করবে দুই নম্বরটি লিখে নাও 75 যোগ 30 ভাগ 6 তিন নম্বরটা দেখো 200 বিয়োগ 50 গুণ 2 লিখছো তো খাতায় সবাই চার নম্বর দেখো 150 বিয়োগ 100 ভাগ 25 এগুলো কিন্তু তোমাদের বইয়ে নেই খাতায় কিন্তু তুলে নিতে হবে ঠিক মতো তুলে নাও তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাড়ির কাজগুলো নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণ খাতায় তুলে নিয়েছো তাহলে এই কাজগুলো কিন্তু তোমাদের অবশ্যই করতে হবে এবং আজকে আমরা যেভাবে শিখেছি ঠিক সেইভাবে কিন্তু করবে এবং স্কুল খোলার পরে অবশ্যই তোমাদের গণিত বিষয়ের শিক্ষককে খাতাটি দেখাতে ভুলবে না কিন্তু সম্মানিত অভিভাবক আপনারা অবশ্যই বাচ্চাদেরকে এই অঙ্কগুলো করার সময় পাশে থাকবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থেকো সুস্থ থেকো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব শ্রেণী পঞ্চম বিষয় প্রাথমিক বিজ্ঞান অধ্যায় পঞ্চম পদার্থ ও শক্তি পাঠ্যাংশ রচনামূলক প্রশ্ন শিক্ষার্থীরা আমরা পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা শেষ করেছি আজ আমরা এই রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে এই অধ্যায়টা আবার পুনর্ভাবে আলোচনা করব তো চলো আমরা রচনামূলক প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্ন 1 যখন টিভি চালানো হয় তখন শক্তির কি কি রূপান্তর ঘটে 
চলো আমরা উত্তরটা খুঁজে বের করি আমাদের পাঠ্য বই থেকে তোমরা তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের তেত্রিশ পৃষ্ঠা খোলো দেখো এখানে আমরা কি পাচ্ছি পড়ো শক্তি এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হতে পারে শক্তি রূপের এই পরিবর্তনই হলো শক্তি রূপান্তর সূর্য থেকে পাওয়া শক্তি সৌর শক্তি নামে পরিচিত সৌর শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আলো ও তাপ হিসেবে পাই এটি আবার বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে যখন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে তখন সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় প্রাণী যখন খাদ্য হিসেবে এই উদ্ভিদ গ্রহণ করে তখন এই রাসায়নিক শক্তি তাপ ও যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় সৌর প্যানেল সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে যখন আমরা টেলিভিশন চালাই তখন এই বিদ্যুৎ শক্তি আলোক তাপ ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল যখন টিভি চালানো হয় তখন শক্তির কি কি রূপান্তর ঘটে প্রথম আমাদের শক্তি ছিল বিদ্যুৎ শক্তি সেই বিদ্যুৎ শক্তিটা আলোক তাপ ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমরা উত্তরটা খুঁজে পেয়েছি সবাই বুঝেছে তো তাহলে আমরা এখন চলো দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্ন দুই ঠান্ডা পানির গ্লাস হাত দিয়ে ধরে রাখলে হাত ঠান্ডা হয়ে যায় তোমার বন্ধু মনে করে গ্লাসের ঠান্ডা হাতে চলে যাওয়ার কারণে হাত ঠান্ডা হয়ে যায় তার এই ধারণাটা কি সঠিক ব্যাখ্যা করো তাহলে চলো আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করি শক্তি বিভিন্ন উপায় থেকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় তাপ সঞ্চালন উচ্চ তাপমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে তাপের প্রভাবই হলো তাপ সঞ্চালন তাপ পরিবহন পরিচলন ও বিকিরণ এই তিন উপায়ে সঞ্চালিত হয় বুঝতে পেরেছো তো বন্ধুরা উচ্চ তাপমাত্রা থেকে যখন নিম্ন তাপমাত্রায় বায়ুটা প্রবাহিত হবে তখন তাপ সঞ্চালিত হবে এই সঞ্চালনটা তিনভাবে হতে পারে পরিবহন পরিচলন এবং বিকিরণের মাধ্যমে তো চলো আমরা পরিবহনটাকে একটু দেখে নিই পরিবহন কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় আমরা জানি পদার্থ তিন প্রকার কঠিন তরল এবং বায়বীয় সেই কঠিন পদার্থ মধ্য দিয়ে যখন তাপ সঞ্চালিত হয় তখন পরিবহন পদ্ধতির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয় আমরা যদি গরম পানির পাত্রে একটি ধাতব চামচের অগ্রভাগ ডুবাই তবে খুব দ্রুতই চামচটির হাতল গরম হয়ে ওঠে এর কারণ গরম পানির তাপ চামচের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে চামচের গরম অংশ থেকে ঠান্ডা অংশে ছড়িয়ে পড়ে যে আমরা দেখলাম যেটা গরম ছিল আর যেটা ঠান্ডা ছিল গরম থেকে ঠান্ডায় চলে গেল চায়ের কাপে দেখো এ চায়ের কাপটা গরম ছিল গরম চা আমরা যখন ঠান্ডা চামচটা চায়ের দিতে ডুবালাম তখন এই চামচটা আস্তে আস্তে দেখো অগ্রভাগের দিকে যাচ্ছে কারণ অগ্রভাগ ঠান্ডা এই গরমটা আস্তে আস্তে অগ্রভাগের দিকে চলে যাচ্ছে যখন আমরা গরম বস্তে হাত দিই তখন কি হয় ওই গরম বস্তু থেকে আমাদের হাতে সেই বস্তুর গরমটা আমাদের হাতে চলে আসে বলে আমরা গরম অনুভব করি আমরা যখন ভাত খাই তখন কি ঘটে বন্ধুরা গরম ভাত আমরা কিন্তু মাঝে হাত দেই না কেন আমাদের হাতের তাপমাত্রা থেকে ভাতের গরমটা অনেক বেশি আমরা কি করি পাশ থেকে আস্তে আস্তে খাই তাতে আমরা বলতে পারি উচ্চ তাপমাত্রা থেকে তাপ নিম্ন তাপমাত্রায় ধাবিত হয় তাহলে আমরা আসো প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে বের করি তো বন্ধুরা দেখো তোমার বন্ধু কি বলেছিল গ্লাসের ঠান্ডা হাতে চলে যাওয়ার কারণে হাত ঠান্ডা হয়ে যায় আসলে কি তাই ঘটেছিল আসলে তা ঘটেনি আমাদের হাতের গরমটা ওই ঠান্ডা গ্লাসে যাওয়ার কারণেই আমরা ঠান্ডাটা অনুভব করলাম তাহলে কি হলো আমার বন্ধু যেটা বলেছে আসলে সেটা সঠিক নয় বুঝতে পেরেছো তো বন্ধুরা চলো আমরা তৃতীয় প্রশ্নে যাই যখন পাতিলে ভাত রান্না করা হয় তখন তা কিভাবে সঞ্চালিত হয় তো চলো আমরা এই প্রশ্ন উত্তরটা খুঁজে বের করি পরিচালন তরল ও বায়ু পদার্থের মধ্য দিয়ে তা পরিচালন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় যখন আমরা কোনো পানির পাত্রকে চুলায় গরম করি তখন এর নিচের অংশের পানি প্রথমে গরম হয়ে উপরে উঠে আসে আর পাত্রের উপরের অংশের পানির তাপমাত্রা কম থাকায় তার নিচে নেমে আসে যা আবার গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে আসে এভাবে তাপ পাত্রের পানির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আমরা যখন পানি গরম করতে যাই তখন আসলে কি ঘটে আমরা যখন চুলায় পাত্র রাখি পানি রাখি চুলার আগুনে পাত্রের নিচের পানিগুলো গরম হয়ে উপরের দিকে ওঠে 
আর উপরের পানি ঠান্ডা পানি নিচের দিকে নেমে আবার যখন গরম হয় সেগুলো আবার উপর দিকে ওঠে এভাবে উপর নিচ করতে করতে পাতিলের পুরো পানি কি হয়ে যায় গরম হয়ে যায় আর এভাবে যদি আমরা এই পাত্রে চাল দিই তাহলে কি হয় এভাবেই আমাদের ভাত রান্না হয়ে যায় তাপ সঞ্চালনের এই পদ্ধতিকে আমরা পরিচালন বলে থাকি তাহলে চলো আমরা আবার প্রশ্নে চলে যাই যখন পাতিলে ভাত রান্না করা হয় তখন তাপ কিভাবে সঞ্চালিত হয় যখন পাতিলে ভাত রান্না করা হয় তখন পরিচালন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয় আমরা তো এখন দেখেছি পরিচালন কি বুঝতে পেরেছো তো সবাই আচ্ছা যখন ভাত রান্না করার জন্য পাতিল চুলায় দেওয়া হয় তখন প্রথমে নিচের অংশ গরম হয়ে উপরে উঠে আসে আর পাত্রের উপরের অংশের তাপমাত্রা কম থাকায় তা নিচে নেমে আসে যা আবার গরম হয়ে উপরে উঠে আসে এভাবে তাপ পাত্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বুঝতে পেরেছে তো আচ্ছা তাহলে চলো আমরা আমাদের আজকের চতুর্থ প্রশ্নে চলে যাই আমাদের স্লাইটে চতুর্থ প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে দেখো বাড়ির আশেপাশে বৃক্ষ রোপণ করে কিভাবে শক্তি সংরক্ষণ করা যায় আচ্ছা তোমরা তো গাছ দেখেছো না তোমাদের বাড়ির আশেপাশে গাছ আছে না গাছ আমাদের কি দেয় গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় আর কি দেয় আর দেয় ছায়া আমাদের গ্রামাইতে দেখবে গ্রামের ঘরের চারপাশে গাছ আছে তাতে কি হয় আমরা শহরে যেরকম ফ্যান ব্যবহার করি তারা কিন্তু অথবা ফ্যান ব্যবহার করে না কেন এই গাছ আমাদের ছায়া দেয় ছায়া দেওয়ার কারণে ঘরটা শীতল থাকে তাহলে আমাদের কি হয় আমাদের বিদ্যুৎ শক্তি অপচয় রোধ করতে পারি আমরা এভাবে আমরা শক্তি অপচয় রোধ করতে পারি এবং এই গাছপালার কাণ্ড থেকে আমরা কি করতে পারি জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারি তাতে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ করতে পারি তো চলো আমরা দেখি উত্তরটা খুঁজে পাই কিনা বাড়ির আশেপাশে বৃক্ষ রোপণ করে আমরা শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি কারণ বৃক্ষ আমাদের ছায়া দেয় এর ফলে আমরা গরম অনুভব করি না এবং আমাদের ঘাম হয় না সুতরাং আমাদের বিদ্যুৎ চালিত বাতাসের দরকার হয় না তাই বিদ্যুৎ শক্তি সংরক্ষণ করা হয় গাছপালাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়েও আমরা শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি এক্ষেত্রে কাঠে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বৃক্ষ থেকে আমরা প্রধানত দুটি শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি বিদ্যুৎ শক্তি এবং জ্বালানি শক্তি তোমরা চারটি প্রশ্ন দেখলে এই প্রশ্নগুলো এবং এর উত্তরগুলো আবার তোমরা বাসায় আবার দেখবে এবং আমি তোমাদের দুটা প্রশ্ন দিচ্ছি এগুলো খাতায় লিখবে বাড়ির কাজ হিসাবে এবং যখন তোমাদের স্কুল খুলবে তখন তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষককে এই উত্তরগুলো দেখিয়ে নেবে বাড়ির কাজ শক্তির মূল উৎস কি শক্তির রূপান্তর কি শক্তির রূপান্তরের তিনটি উদাহরণ লেখ দ্বিতীয় প্রশ্ন টেলিভিশন দেখার সময় বিদ্যুৎ শক্তি কোন কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধে তুমি কি করবে তা চারটি বাক্যে লেখো লিখতে পেরেছ বন্ধুরা তাহলে এই দুটি প্রশ্ন তোমরা বাড়ির কাজ হিসাবে করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মন দিয়ে পড়বে ভালোভাবে বাড়ির কাজ করবে বিদ্যালয় খোলার পর তোমার শিক্ষককে দেখাবে সতর্ক থাকবে ঘরে থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে তোমরা সুন্দর থেকো ভালো থেকো